البداية كان اعتقالي في تاريخ 16/3/2011 بعد الهجوم الثاني على الدوار كنا في المستشفى بعد ما انصبت ظليت في المستشفى يوم واحد في الليل جاء أحد المرتزقة وأخذني من السرير بالسرير سحبني وودوني الطابق السادس طبعا كان الطابق السادس مصابين كامل موجودين فيه فدشوا علينا تقريبا ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص كنا ستة أشخاص إحنا المصابين في الغرفة فكان يوصلكم علينا ستارة واحد واحد تسمع صراخ أنت طبعا إلى وصل دورك تدري وش صاير دشوا علي حصلت لي كم كف وشوتة وأنا على السرير طبعا هاي كان تقريبا شكل ليلة تاني يكون هاي الموضوع يجون من بعد ساعة عشر يجون لنا طبعا سيب وضارب على خفيف كذي كان في الليلة الثالثة دخلوني مكان حطونا على سرير أنا ما أدري فوانا لحد الآن يعني حطونا على سرير وجاوا لي يبي بشيء من الهوز اللي في صدري زين بطلوا الخياطة كذي قلت له أسأل الدكتور ما أدري مين اللي هناك كان أسأل بنجني يعني ذا وشيء لأن ما أقدر يعني ألم عدل قال لي ما يحتاج كذي كان هو شيء يعني كنت صارخ يعني من شدة الألم وكذي وبدلوا كذي وظليت خوب وأنا مصمت طبعا فيجون أقول له ما تبطلون الصماد يعني ما أشوف قال لي لا ما عدنا وامر مبطل زين دكاترة انتون شرطة نبغى نعرف احنا وين احنا قال لي ما له داعي وسكت ولا لا تطول في الحكي ظل تقريبا ست ليالي في المستشفى على هالحال مصمد ما نشوف ما ندري لا ليل صبح عصر اذان ما ندري باي شيء طبعا مضروب افكاري في السرير ايد واليد الثانية فيها سيلان ما يقدر يتحرك انا مريت بالتجربة حزينة ومؤلمة مفجعة في إحدى الدول الخليجية عندما اعتقلت في 84 هناك وتعرضت لكثير من التعذيب منها ضرب على راحة القدم بحيث أن لدرجة أن الدماء كانت تسيل من راحة الأرجل ولم أستطيع أن أمشي على الارض وكذلك كانوا يطفون اعقاب الجيجاره المشتعله على جسمي بالنسبه للفتره الاخيره كان الضرب من الضباط كان يتركز بالنسبه لي على الراس ولهذا تعرضت الى نزيف في الموت الاساليب والوسائل التي استعملت في التعذيب في تعذيبي في قسم المباحث والجنايات عديده منها الضرب بالخشب وبالانابيب وانابيب المياه والخيرزانات وكذلك الساعقات الكهربائيه وايضا كانوا يوقفون لساعات طويله على ارجلنا وايضا ادخلونا الى شيلر اللي هو مكان حجره بارده بارده جدا جدا انه ما ممكن ان ان الانسان يتحمل في هذا المكان وحاولوا ان يمنعونا من النوم ايضا طوال فتره تواجدي في العدليه طرق التعذيب كانت واحده ممنهجه كنا مرينا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب حتى من علاقتنا بالأشخاص كنا نقعد ونقارن شنو صار لي وشنو صار له أشياء الأهم يعني الأشياء أو الأشياء اللي كانوا يسووها هي أولاً طبعاً الوقوف إلى فترة طويلة تعصيب العيون تقييد الأيدي وجودنا في درجات حرارة باردة جداً جداً خاصة في فترة الشتاء ويخلونك تفسخ إذا كنت لابس جاكيت إنك أفسخ جاكيتك وخليك بارد زيادة طبعاً الضرب الضرب كفوف بالهوزات الضرب وين مكان ما تدري وين الضرب بس هم يحاولون بقدر الإمكان يكون الضرب على الرأس وليش؟ لأنه ما يبين كدمات ما بتبين لأنه في الرأس جزء من هذا التعذيب كان طبعاً المسدس الكهربائي 
يجيبون صوب اذونك طبعا انت تعرف طنين النحله يضايق فما بالك السلاح الكهرباء هذا البندقيه الكهربائيه فكانت تحط واحده مني وواحده مني وتسمع الشرار يطلع وانت طبعا لانك معصب الاعين بتحت العصابه تشوف كانه في ليثات شويه جايه تنام وبعدين طبعا حرق الشعر من هذه المسدسات لدرجة أن واحدة منهم من الشرطيات كانت تقول للثانية تقول لها كنا حرقنا شعرها قالت لها لا واصلي فيها الوالد الحاج عبد المجيد عبد الله حسن محسن معتقل سابق صار لي أكثر من ثلاث مرات أعتقل أما المرة الثانية التي اعتقلت فيها في 17 اللي هو عيد الشهداء 17 ديسمبر اعتقلت في المنام في سوق المنامة ما تقارب الساعة تقريبا الخامسة قد يكون هناك حراك إلا احنا تعرفون احنا كنا داخلين إلى السوق فشاهدت مجموعة من اسمه الشرطة أو المدنيين بالأحرى تمسك برجل كبير في السن فحاولت أن أنا أخلص من هذا هذه لين وذهبت له وخلصته إلا أن هذه لين الشرطة المدنية استهزأوا بي قال لي أتبعد ولا الحين نجرك في الأرض فأنا ما أبت الكرامة أن أتراجع عن هالشي هذا فخلصته فعقب ما خلصته حصلت من وراي ضربة من أحدهم فطرحني إلى الأرض عقب ما طرحني إلى الأرض أخذني من من السير مالي وزحفني على الأرض يمكن مسافة ما تقارب إلى ثلاثة أربعة أمتار زحف على الأرض وهم ركل وضرب وكل واحد يعني يتناوش مني كأني أنا صرت كبش فداء حتى أنا أقول له يعني عيب عليك يعني أنا رجل كبير في هالسن هذا تحمل قال لي أنت تستاهل أكثر من هذا فعندما تخلصوا من المصورين كان هناك مصورين إلى القنوات الأجنبية فأبعدوهم عن هذا وخلوني في ركن في زاوية بروحي وظلوا ينهلون علي من الضرب وين ما صابت يعني يضربون فيه حتى أقدر أقول لك يعني أنا صرت بين بين البينين يعني ما أشعر باللي يضرب اللي يضرب يضربوني فيه حتى النظارة ما لي سحقها ويا الأرض نظارة اللي أشوف بها سحقها ويا ويا الأرض ولا زالت الاثار موجوده يعني لا زار الاثار حتى ان في الرجل هذه طالع الاثار مالها شلون ضرب وشلون يعني سحبوني الى هنا وبعدها سحبوني وين الى الى المركز مال المنامه بدايه اذا بغينا نتكلم عن التعذيب لازم نعترف نفرق بين ثلاثه انواع من انواع التعذيب اللي تلجا الى استخدام الاجهزه الامنيه في حكومه البحرين النوع الأول هو التعذيب الجسدي وفي نوعيات يعني أشكال مختلفة من التعذيب الجسدي اللي تعمد إلى استخدام الأجهزة الأمنية منها الضرب منها التعليق أو الفيلقة ومنها أشكال مختلفة ذكرناها في تقرير الموازي لتقرير بسيوني النوع الثاني للتعذيب هو النوع التعذيب الجسدي التعذيب النفسي عفوا مؤخرا يعني اكتشفنا من التوثيق اللي نوقف مركز البحرين لحقوق الانسان بانهم يستخدمون الكثير من اشكال التعذيب النفسي ظهر واضح مع المعتقل احمد حميدان اوهموه بانهم ينفذون في عمليه اعدام عن طريق يعني اعطوه غرشه ماي وقالوا له ان هي فيها قنبله وان هي راح تنفجر فكان يعاني من حاله نفسيه سيئه بعد مس... بعد وقع على الاعترافات النوع الثالث هو قد يعني لا يعتبرون نوع من التعذيب ولكنه يرقى الى مصاف التعذيب هو المعامله اللا انسانيه او الحاطه بالكرامه طبعا هذه احنا نلاحظها ان هي تبدا من فتره اعتقال الشخص الى بعد عمليه التحقيق واحيانا تستمر حتى في المعتقل ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش تعذيب يبعث من جديد صدر هذا التقرير في فبراير 2010 أي قبل انطلاق ثورة 14 فبراير ذكر أسماء ستة إلى ثمانية أشخاص تورطوا بشكل مباشر في تعذيب معتقلين بحرينيين للأسف لا زال هؤلاء المتورطون موجودين في مناصبهم وللأسف أيضا تم ترقية بعضهم
منذ انطلاق ثورة 14 فبراير حتى الآن تقريبا يوجد قائمة لأن مركز البحرين لحقوق الإنسان تشمل يعني على الأغلب 150 شخص تورطوا بشكل مباشر أو غير مباشر في مسألة التعذيب هؤلاء الأشخاص المتورطون يعني تحميهم أو يعني يعني تتكفل بمباركة ما يقومون به وتحميهم الأنظمة للأسف بالقوانين البحرينية على رأسها قانون 56 اللي يعني أصدره حاكم البلاد حمد بن عيسى في فترة سابقة أعطى شرعية لما يقوم به هؤلاء المعذبون وجعلهم يعني في مأمن من العقاب كان تعذيب ممنهج وتعذيب وحشي كان التعذيب في فترات متناسقة وفترات متزامنة و... وبنفس الطريقة يعني كان شخص يجينا في آخر الليل بالحذاء العسكري يتعمد الدوس على أطراف أصابع الأرجل والركل في أسفل الظهر بين المؤخرة وأسفل الظهر هاي من الممارسات الممنهجة اللي في نفس الوقت آخر الليل لذلك ما يكون غير ممنهج إذا كان في نفس الفترة وبنفس الطريقة بالنسبة اللي تعرض لي الشهيد زكريا العشيري كنا نتعرض إلى الصماد هذا الصماد يخليك تفقد عقلك لفترة معينة وتبدي تشوف أشياء وتخرف تقريبا أنا صادتني ومعظم الناس صادتهم في في التحقيقات الجنائية ظليت فترة طويلة في التحقيقات الجنائية أتوقع أنا شخصيا أن الحالة اللي مر فيها زكريا العشيري اللي خلهم يقتلونه مر فيها في حوض الجاف لأنه قام يقول أشياء غريبة يقول شرطي أبغي زوجتي أسمع زوجتي تناديني بس بشوفها وبرجع يجون ليل عساكر سكوت حمارة شوي يقول لهم شرطي عطني إجازة يومين بروح وبرجع ما يسكت ها سوي ترتيب دخلوا إليه وضربوا مجموعة من الأشخاص ما أقدر أقدر عددهم كوني مصمد كان يصرخ كلمة واحدة الحمد لله كل ما يضربونه الحمد لله قال لي ما يسكت ها سوي ترتيب الحين طلعوا كل فترة دقيقتين ثلاث دقائق جو مجموعة أكبر وابتدوا يضربون فيه فواصل كلماته الحمد لله الحمد لله زادوا في ضربة أعتقد أنا وهاي اللي شهدت فيه أمام لجنة بسيوني وشهدت في المحكمة أعتقد أنا سمعت صوت شيس أو جريدة أو ورق أعتقد أنه خنقوه لأنه بعد الصوت قام يطلع صوت الحمد لله انكتم ولكن هاي الطريقة فبعدها بثواني أو دقائق باكستاني قال مرقية والله وش أقول لك صراحة هذا التعديل وهذا السجن ما زادني إلا إصرار وعزيمة كما آهد أبناء الشهداء وعوائل الشهداء بأن لا نتراجع عن هذا إن شاء الله ونحن عند ال... ونحن على العهد باقون على العهد باقون إن شاء الله لن نترك الساحات مهما فعلتم مهما فعلتم فينا سواء كنت سجنتمونا أو أخليتم سبيلنا نحن في الساحات خارج وفي السجون داخل وهدفنا واحد حتى تحقيق المطالب